ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಜನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜನವರಿದು ಬೇಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯು ತನ್ನ ಅಡಿಪಾಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕಡಲಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆಡುವ ಸರಕುಗಳ ಕಣ್ಣ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾಯಂ ರಕ್ಷಮಹಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿದೆ ಐದು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏರ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನ್ನು ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡರಂದು ಇರಾನ್ ದೇಶದ ರಾಮ್ಸಾರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡಾವಳಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಇದನ್ನೇ ಹೆಸರ ಅಂತ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಥೀಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಥೀಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅರಿವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥೀಮ್ ಇರೋದರಿಂದ ಹ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ತಡೆ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸ
ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರಂದು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಇವರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಭಾರತದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಭಾರತದ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದಿನ ಅದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರು ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನ ಇದರ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರಂದು ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಜೂನ್ ಎಂಟರಂದು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಫ್ ಎಂ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತು ನಾವಿನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನ ಅಂತ ಇದರ ಥೀಮ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ವರ್ಷ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದಂತಹ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷಾ ಚಳವಳಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಧ್ಯೇಯ ದೋಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಮೆನ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನು ಭಾರತದ ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ರವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟು ನವೆಂಬರ್ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಇವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ತಿರುವನೈ ಕೋಯಿಲ್ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ಮರಣ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಲೆನಿನ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಶಾಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇದರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಶಾಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ದೇಶದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎರಡನೇ ಉಪಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಶಾಯಿ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದಂತಹ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವರು ಇನ್ನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಬನ್ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದೇಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ಮರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಇವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ ನಿಶಾನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮೊ